আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি বসুন্ধরা কিংস প্রেজেন্স দ্য ফুটবল শো এর অ্যাট টাইমে যেখানে আমরা আপনাদের করা প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি খুব স্বাভাবিকভাবেই আজকের প্রশ্ন মেসির ছড়াছড়ি মেসি কেন গেছেন মেসি কেন যান নাই আচ্ছা মেসি যে গেলেন এর ব্যাপারে যে বার্সেলোনা যে বিবৃতিটা দিল সেটা কি বিশ্বাস করেছেন আমি বিশ্বাস করিনি কি একটা আমি বিশ্বাস করিনি এবং সেখানে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনে আমরা দেখছি বার্সা ফ্যানরা তারা বলছে যে আসলে এই লাপোর্টে থেকে বার্তামিও ভালো ছিল লাপোর থেকেই তারা কাজ করায় দাঁড় করাচ্ছে লাপোর থেকে দুইটা ব্যাপার আছে আসলে সব কিছু তারা বলছে যে ধরেন লাপোরটা যে সময় ছিল লাপোরটার আগে ধ্বংস যা হওয়ার তা হচ্ছে বার্তামিও করে দিয়ে গেছেন তো একটা ক্লাবের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটায় খারাপ এতটাই খারাপ যে মেসির মতো ফুটবলারকে তারা দুই দফায় দলে রাখতে পারল না একটা লোক তার কাছে আসতে চাচ্ছে তার দলের প্লেয়ার তাকে রাখার সেই সামর্থ্য যোগ্যতা মানে আই আই ফিল ফর বার্সা ফ্যান্স মানে একটা অদ্ভুত মুহূর্ত তাই না অদ্ভুত আপনি দেখেন গতকালকে রাগ পর্যন্ত আমি অনেকের প্রোফাইল পিকচার দেখেছি বার্সেলোনার জার্সি বড়া লিওনেল মেসির ছবিটা তারা দিয়ে রেখেছেন অপেক্ষা করছিলেন হ্যাঁ তো একজনের সাথে আমার কথা হয় রেগুলারলি মানে প্রায় ফুটবল রিলেটেড কথাবার্তা হয় উনি বার্সেলোনায় মেসির ছবিটা দিয়েছেন খুব এক্সাইটেড ছিলেন তিনি বলছিলেন যে রিয়াল মাড্রিদের আর কোনো চান্স নেই হ্যান ত্যান হাবি যাবি গতকালকে আমি জাস্ট ওনাকে তিনটা লাইন লিখেছি হুম মানে উনি হচ্ছে কি একদম মনে করেন হচ্ছে ডাই হার্ড বার্সেলোনা ফ্যান আমি লিখেছি আর কখনো আপনি অ্যালিডাসের জুতা পড়বেন না আর কখনো আপনি অ্যাপেল ওয়াচ যেটা আপনি ইউজ করেন সেটাও বিক্রি করে দেন হ্যাঁ এবং হচ্ছে গিয়ে ইউএসএর সেখানে ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো যাবেন আর মেসির ক্ষেত্রে তো যখন বার্সেলোনার আসলে ইন্টারেস্টটাও তারা দেখিয়েছিল আমি এখন পর্যন্ত আসলে ভাবতে পারছি না যে মেসি যেটা হয়েছে হ্যাঁ বার্সেলোনা ছেড়েছেন তিনি সৌদি আরবে যাচ্ছেন না তিনি মেজর লিগ সকারে গেছেন আসলেই তো আসলে কেউ ভাবতে পারেনি স্পেশালি রোনালদো যখন গেলেন তখন একটা ধাক্কা বোধ হয় সবার লাগলো যে এই বোধ হয় শুরু হলো আর মেসি রোনালদোকে নিয়ে এরকম কথাবার্তা অনেক সময় শোনা গেছে যে ইউরোপের বাইরে তারা যাবেন আর মেসিকে যেটা বেশিরভাগ লোকে এক্সপেক্ট করেছিলেন মেসি হয়তো কখনো না কখনো সৌদি আরব বা এমএলএসে যাবেন কিন্তু সেটা হয়তো আরও কিছুদিন পরে এই কারণেই ব্যাপারটা কারণ রোনালদো ক্লাব ছেড়েছেন মানে ইউরোপ ছেড়েছেন প্রায় আটত্রিশ বছর বয়সে মেসি ছাড়লেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তো এখানে তো তিন বছরের একটা মোটামুটি গ্যাপ রয়ে গেছে মেসির বয়সে যে কতদিন পরেই জন্মদিন তো এটা ধরেন দুই বছরের একটা গ্যাপ রয়ে গেছে যে ব্যাপারটা আসলে অনেকের জন্য বেশিরভাগ আমার মনে হয় নিউট্রাল ফ্যান যারা যারা রয়েছেন তারাও বেশ মিস করবেন যে এই ব্যাটেলটা যেটা ইউরোপিয়ান ফুটবলকে নতুন করে ডিফাইন করেছিল ইনফ্যাক্ট আমাদের জীবদ্দশার যতটুকু আমরা ফুটবল দেখেছি তার একটা বড় অংশই আমরা পরিণত বয়সে পেয়েছি তো সেই ব্যাপারটা এরকম চোখের পলকে শেষ হয়ে যায় গেল অল গুড থিংস মাস্ট কাম টু অ্যান এন্ড এইরকমই একটা ব্যাপার শো মাস্ট গো অন দ্য শো মাস্ট গো অন এক্স্যাক্টলি এর পরের প্রশ্নটা এটার সাথে সম্পর্কিত সম্পর্কিত প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে দাঁড়ান খুঁজি দে না আসলে এই যে পেয়েছি হাসান খান যে সি আর সেভেন এল এম টেন চলে যাওয়ায় ইউরোপের ফুটবল তার সৌন্দর্য হারাবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরটা এইভাবে দেই দেখুন ইউরোপিয়ান ফুটবল কারো জন্য বসে থাকবে না হয়তো এই ব্যাপারটা একরকম ছিল ইউরোপিয়ান ফুটবল সবসময় ইউরোপিয়ান ফুটবলের মতোই থাকবে একজন তারকা যাবে একজন তারকা আসবে কিন্তু এই মেসি রোনালদোর মতো একই সময়ে এরকম মহা তারকা বোধ হয় আমরা নাও দেখতে পারি দুই গ্রেট যদি আমরা বলি একসাথে দুই গ্রেটের ছুটে চলা একসাথে তাদের খেলা দেখা সেটা হয়তো আসলে হবে না নতুন কোনো গ্রেটের জন্য আসলে অপেক্ষাটা করতে হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ব্যাটেল তাহলে রোনালদো জিতে গেলেন পাঁচটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অল টাইম টপ স্কোরার যদি মেসি আর না ফেরেন অবশ্যই ডেফিনেটলি মেসির সামনে সেই সুযোগটা ছিল সেটা তিনি আর নেন উনি যাই হোক মেসির অবশ্য ক্যারিয়ার এক দিক থেকে পূরণ পূর্ণ হয়ে গেছে তার বোধ হয় আর ক্যারিয়ারে চাওয়ার চাওয়ার পাওয়ার কিছু নেই বিশ্বকাপ জিতে গেছেন বাকি সব চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন যত ধরনের ট্রফি আছে সবই মেসি জিতেছেন এখন হচ্ছে তিনি চলে গেছেন এই জায়গায় এই জায়গায় এই প্রশ্নটা করেন হ্যাঁ তাহিন তুহিন তিনি একটা জিনিস জানতে চেয়েছে তুহি ইন্টার মায়ামির ইউসিএলে খেলার আসলে কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কি না আছে ইউনিকর্নের খুঁজে পাওয়া আপনার জন্য যতখানি সম্ভব ইউনিকর্ন যেভাবে আপনি খুঁজে পেতে পারবেন ইউসিএলের খেলার সম্ভাবনা ঠিক কত আচ্ছা যাই হোক যোগ স্যাপার না খেলার সম্ভাবনা সম্ভাবনা নেই এই প্রশ্নটাই আসলে আরেকজন কাছাকাছি করেছেন সেটা হচ্ছে যে ভাই আমেরিকায় কি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হয় মানে রিভার প্লেটের সঙ্গে খেলার কোনো সম্ভাবনা আছে প্রত্যেকটা মহাদেশেই একটা করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো টুর্নামেন্ট আছে দক্ষিণ আমেরিকায় ইংলিশটা ঠিক হয় 
নর্থ আমেরিকা যেটা নর্থ আমেরিকাটা কনকা কাফের আন্ডারে হুম সেখানে ইউএসএ মেক্সিকো এই ক্লাবগুলো খেলে আর সাউথ আমেরিকারটাই রিভার প্লেট বোকা জুনিয়র্স ব্রাজিলের ক্লাব কলম্বিয়ার ক্লাব ক্লাবগুলো আসলে মেনলি সেই জায়গাটায় খেলে তো হিসাবে এইভাবে রিভার প্লেটের এগেনস্টে খেলার কোনো সম্ভাবনা নাই আর ওই যে কনকা কাপ অঞ্চলের যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বা ক্লাব টুর্নামেন্টের যে শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে আসলে মূলত রুল করে মেক্সিকান ক্লাবগুলো আর এম এল এসের ক্লাবগুলো আসলে ভালো করতে পারে না আর তাদের খেলার ওই ইন্টার নামের খেলার সম্ভাবনা নেই পনেরো নম্বরে তলার অবস্থান মানে রেলিগেশন যদি থাকতো এম এল এসে তাহলে এই ক্লাবটা রেলিগেটেড হয়ে যেত এইবার তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন মেজর লিগ সকার আসলে বিশ্বের কততম লিগ আমি পড়ছিলাম একটা জায়গায় যে যদি আপনি লিগের হিসেবটা আমরা স্ট্যান্ডার্ডটা দেখি সেখানে তো সবার প্রথমে আসলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বুন্দেস লিগা লা লিগা ষোলো নম্বরে রয়েছে মেজর লিগ সকার তার আগে তুরস্কের লিগ সেটা এগিয়ে মেক্সিকোর লিগ এগিয়ে না আমি বলছি আপনারা যারা আসলে কম্পেয়ারটা যারা করছে তুরস্কের লিগ মেক্সিকোর লিগ ইনফ্যাক্ট ইংল্যান্ডের ফার্স্ট ডিভিশন যেটা আমরা বলি চ্যাম্পিয়নশিপ সেটাও কিন্তু আসলে সেটার থেকে এগিয়ে তাই নাকি ফার্স্ট ডিভিশনও এগিয়ে ইয়ার দিক থেকে হতেই পারে আর ওই যে যেটা বলা হলো যে তুরস্কের লিগ কিন্তু খুবই কম্পিটিভ খুবই ফেমাস গ্যালাতা সারে এবার চ্যাম্পিয়ন গ্যালাতা সারে ফেনার বাঁচে গ্যালাতা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে অনেক দারুণ কিছু ছবি দেখা গেছে গ্যালাতাতে খুব ভালো ভালো ফুটবল খেলেন ওই যে মাউরো ইকার্ডি খেলেন লুকাস তরে এরা খেলেন আবার ফ্রেশ মার্টেন্স তারপরে হুয়ান মাতা মানে আপনি গ্যালাতা সারের টিমটা দেখে আমি হুট করে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম দেখেছিলাম ট্রান্সফার বিভিন্ন সময় গেছে কিন্তু তাদের তো কোথাও ফলো করা হয় নাই আরে এ তো একটা চমৎকার টিম যাই হোক এই যে প্রশ্ন মাহবুল হকের এই মেসি রোনালদো কেন্দ্রে কি যে মেসির ইউএসএ যাওয়ার সিদ্ধান্ত পিওর মেসি ফ্যানদের জন্য কষ্টের হলেও দু হাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপের জন্য খুশি হওয়ার যেটা আমরা বলছিলাম ছাব্বিশ বিশ্বকাপ কোপা আমেরিকা সব কিছু মেসি নাকি মাস্টার মাইন্ড তিনি নাকি বুঝেছেন যে ছাব্বিশ বিশ্বকাপটাও সেই জায়গায় নিজেকে বানিয়ে নেওয়া পুরো দলকে शेष মেসিকে কিন্তু বার্সেলোনা হিসেবেই কিন্তু বার্সা ফ্যানরা কিন্তু আসলে ট্রিট করে সব সময় এক্সাক্টলি সেটার একটা নতুন একটা স্বপ্ন দেখা সেটা শেষ হয়ে যাওয়া আবার নতুন করে আর কি বার্সা ফ্যানদের নতুন সঞ্জীবনী গান আসলে শুনতে হবে এবং লাপোরটাদের আসলে শোনাতে হবে যে কিছু করার নেই আমরা তো চেষ্টা করেছি কিন্তু তারপরও আসলে কিছু হয়নি তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন বার্সা বোর্ডের সদস্য যদি আপনারা হতেন তাহলে আপনারা কি করতেন কি করতাম ওই যা বার্সা বোর্ড করছে তাই করতাম ইমেজটাকে ক্লিন করার রাখার চেষ্টা করতাম মানে যদি আমি কাল্পিত হই তাও হচ্ছে মানে একটা কথা আছে না যে প্লেয়ার কখনো ক্লাব থেকে আসলে বড় হতে পারে না হয়তো বা আসলে লাপোর্টের ইন্টেনশন কি ছিল আমরা হয়তো বা জানি না বাট তিনি হয়তো মানে কোনোভাবে আসলে মেলাতে পারছিলেন না কারণ আপনি প্রথমে আসলে বলেছেন যে যা করার বার্তামিও তিনি আসলে করে গিয়েছিলেন যে সবকিছু তো তাদের আসলে ইনফ্যাক্ট এখনো টানতে হচ্ছে মানে এটা ওই ফুটবলগুলো আসলে এমন না আমি মন চাইলো একটা প্লেয়ারকে এক হাজার মিলিয়ন দিয়ে কিনে ফেললাম হ্যাঁ আমার হচ্ছে গিয়ে কোনো খরচের কোনো হিসাব নেই আমার আয়ের কোনো হিসাব নেই সেটা আসলে ইউরোপিয়ান ফুটবলে ওইটাই বার দেখেন মানে মেসির জন্য ব্যাপারটা কত আনফর্চুনেট বার্সেলোনার জন্য যে তারা তাদের ইতিহাসে সেরা ফুটবলারকে দলে ভেড়াতে পারলো না কারণ ক্লাব হিসেবে তাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা সেটা আসলে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে এবং কোথায় তাদের অবস্থান এটা চিন্তা করতে পারেন মানে এই ঘটনাটার প্রকটতা গভীরতা আপনি এইভাবে আসলে একটু জাজ করতে পারেন শফিকুল ইসলাম রানা তিনি বলেছেন এই সিজনে দেখবেন বার্সেলোনা আরো সাইন করাবে আসলে নিচেই घटना সেখানে বলা হচ্ছে 
যে মেসির বেতন ধরেন ধরেন আপনার বেতন পাঁচ টাকা এটা বাজারে সবাই জানে সব সাংবাদিক সবাই জানে যে আপনাকে আনতে হলে পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা দিতে হবে আর আপনি বললেন কোনো এক জায়গায় আপনি শূন্য টাকায় খেলবেন বা দুই টাকায় খেলবেন তো ওইটা যখন ওই স্টেটমেন্টে যায় যেখানে অ্যাকাউন্টসে যায় যে দুই টাকা তখন ওরা নাকি এবার এটা জাজ করে যে এই লোক তো দুই টাকার লোক না এ তো পাঁচ টাকার লোক তো তখন আবার এটা নিয়ে আরেক রকম কাহিনী হয় তো এইটা একটা কারণ নাকি যে মেসি ফ্রিতে বার্সারে খেলতে পারবেন না আর ওই যে লেবার লয়ের একটা ব্যাপার তো আগেই থাকে আমি আর একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্ন হচ্ছে সারওয়ার আলমের মেসি দেখুন প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে বার্সেলোনা বললো হোরহে মেসির সাথে খুব ভালো মিটিং হয়েছে জাবি বললো সব কিছু পজিটিভ সব কিছু এখন মেসির ওপর কিন্তু মেসি বলছে বার্সা থেকে ওইভাবে অফার পায়নি বার্সা থেকে অনেকেই তাকে চায় না সত্যি কে বলছে আর মিথ্যাকে বলছে এই পুরো জিনিসটা আসলে জল খোলা হয়েছে হুম ইন এ সেন্স তো বলছে লাপোর্টের সাথে তার আসলে খুব বেশি আসলে কথা হয়নি যা কথা হয়েছে জাবির সাথে কথা হয়েছে জাবি হয়তো বা সেই কথাগুলো আসলে লাপোর্টের কাছে আসলে ট্রান্সফার করেছেন লাপোর্টটা হয়তো বা দেখেছেন যে এই শর্তগুলোর মধ্যে বা এইটা করতে গেলে কি কি করতে হবে যখন দেখেছে যে পজিটিভ কোনো ফিডব্যাক আসলে আমার মনে হয় জাবিকে আসলে তারা দিতে পারেনি এখানে জাবিকে আসলে ভায়া হয়ে কাজ করেছেন কি না দুটো পক্ষের মধ্যে যে একটা মেল বন্ধন তৈরি করার জন্য তাই হওয়ার কথা তাই সেটাই কিন্তু হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে আসলে যেটা হয়েছে যে বার্সা বোর্ডই আসলে তারা পারেনি শেষ পর্যন্ত মেসি কানতে আচ্ছা এই প্রশ্নটা তিনি আবার সঙ্গে এটাই করেছেন তিনটা প্রশ্ন করেছেন তিনি হ্যাঁ তিনটা প্রশ্ন করেছেন যে মেসি নিঃসন্দেহে অনেক প্রফেশনাল প্লেয়ার কিন্তু উনি বলছেন ইউরোপে থাকলে বার্সার এগেনস্টে খেলতে হবে এই জন্য ইউরোপের না উনি এরকম কিছু বলেন বলেছেন কি বার্সার এগেনস্টে খেলতে হবে বলে তিনি থাকেন উনি বলেছেন যে ইউরোপে তিনি আর থাকতে চান না কারণ ইউরোপে যদি তিনি থাকতে চান তাহলে হয়তোবা তিনি বার্সেলোনাতেই থাকতে যাবে তার আরেকটা কিন্তু প্রশ্ন আছে সেটা বলেছেন যে মেসি টাকার জন্য খেলে না ভবিষ্যতে মেসি এই যে ডিলটা করেছে সেটার থেকে আসলে তিনি টাকা পেটে থাকবে কারণ ওই যে আমরা বলছিলাম অ্যাডিডাস অ্যাপেল টাকা মালিকানা টিভি রাইটস তাহলে মেসি প্রায়োরিটি পেল না কীভাবে উনি আসলে এটা জানতে চাইছেন টাকা প্রায়োরিটি না দিয়ে আপনি যাবেন কই ভাই কামাই করতে চায় আপনি কি তাকে দোষ দিতে পারবেন সে তো কারো মেরে ধরে টাকা নিচ্ছে না তাই না সেটা তার যোগ্যতা আছে বলেই তাকে ওই টাকা টাফার করা হচ্ছে টাকার ব্যাপারে ছোট করে দুইটা স্টেটমেন্ট ওসা মাতিনি লেগেছেন হয়তোবা লিওনেল মেসি ব্যালনডিয়র পেতে যাচ্ছেন তার কষ্টটা ব্যালনডিয়র পেতে যাওয়া একটা ফুটবলার মেজর লিগ সকারে খেলে আগে পাক তারপর দেখা যাবে এবং রাকিব হাসান তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন আজকে তো সব সিরিয়াস প্রশ্নই হয়ে যাচ্ছে তাই না বার্সা যেভাবে মেসিকে ছ্যাকা দিয়েছে আপনারা এভাবে ছ্যাকা খেয়েছেন কি না বার্সা যেভাবে মেসিকে ছ্যাকা দিয়েছে নাকি মেসি বার্সাকে ছ্যাকা দিয়েছে এই দফায় কি হলো আসলে আপনারা তিনি বলেছেন তিনি আমাদের কাছে আসলে একটা রিকোয়েস্ট করেছেন আমরা যেন জানিয়ে দেই বা হচ্ছে গিয়ে যদি ওই যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা যেন আবেদন করি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এর ফাইনালের সময় যেন লোড শেডিংটা যেন না হয় আমরা আবেদনটা করে দিয়েছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ওনারা যদি আমাদের দেখে থাকেন তাহলে হচ্ছে গিয়ে এই রিকোয়েস্টটা রাখবেন শনিবার দিন রাতে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন চেষ্টা করবেন দেখুন এর চেয়েও কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে জীবনে তাই না মানে কারেন্টের বা লোড শেডিংয়ের যে ব্যাপারটা বলা হচ্ছে জীবনে মানে কারেন্টের অনেক গুরুত্ব বহ জায়গা আছে যেখানে কারেন্টটা দরকার খেলা দেখাটা ইজ নট একটাই প্রেম ফুটবল তো দেখেন ফোনে সেটা সেই সময়টা আসলে লোড শেডিংটা না হোক এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন বসুন্ধরা কিংস প্রেজেন্স দা ফুটবল শো এর এট এ টাইম ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু आवर YouTube চ্যানেল এন্ড ক্লিক অন দা বেল আইকন ফলো আস অন Facebook এন্ড Instagram ডাউনলোড টি স্পোর্টস অ্যাপ টু এনজয় এক্সাইটিং গেমস এন্ড হাইলাইটস ভিজিট tsports.com